kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia. Umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tuwa kuomba, uibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanao mshauri wadumishe utawala bora. Tuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amin Kwa tukai Katibu Hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Janista Muhagama waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa naibu speaker Kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu na kwa mujibu wa kifungu cha 38 moja cha sheria ya tafsiri ya sheria sura ya kwanza na kanuni ya 37 kifungu cha pili ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 naomba kuwasilisha nakala za matoleo ya magazeti pamoja na nyongeza zake zilizochapishwa tangu kikao cha mwisho cha mkutano wa bunge uliopita kama ifuatavyo Toleo namba 44 la tarehe 21 Oktoba mwaka 2016 Toleo namba 45 la tarehe 28 Oktoba mwaka 2016 Toleo namba 46 la tarehe 4 Novemba mwaka 2016 Toleo namba 47 la tarehe 11 Novemba mwaka 2016 toleo namba 48 la tarehe 18 Novemba mwaka 2016 toleo namba 49 la tarehe 25 Novemba mwaka 2016 toleo namba 50 la tarehe 2 Disemba mwaka 2016 toleo namba 51 la tarehe 9 Disemba mwaka 2016 Toleo namba 52 la tarehe 16 Disemba mwaka 2016 Toleo namba 53 la tarehe 23 Disemba mwaka 2016 Toleo namba 54 la tarehe 30 Disemba mwaka 2016 Toleo namba 1 la tarehe 6 Januari mwaka 2017 Toleo namba 3 la tarehe 20 Januari mwaka 2017 Mheshimiwa naibu speaker kabla sijawasilisha naomba kutoa taarifa kwamba nakala za magazeti haya kwa ajili ya matumizi ya wabunge wote tumeshaziwasilisha kwenye ofisi yako Mheshimiwa naibu speaker naomba kuwasilisha Asante katibu Maswali kwa waziri mkuu Maswali kwa waziri mkuu Mheshimiwa waziri mkuu karibu kwenye sehemu ya kusemea kwa ajili ya maswali. Mheshimiwa wa bunge ninayo orodha hapa ya wa, ya wabunge walioomba kuuliza maswali. Tutaanza na Mheshimiwa Suleiman Ahmed Sadik. Mheshimiwa <laughs> Samani nilikuwa sijakuwa na Mheshimiwa Mboe. Mheshimiwa Alima na wewe unatulia kidogo tafadhali. Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru kuniona lakini nilisikitika kwamba unadai hujaniona lakini nakushukuru umeniona hatimaye. Naomba nichukue fursa hii kumuuliza mheshimiwa waziri mkuu swali na swali la msingi la kisera. Mheshimiwa waziri mkuu 
Leo ni siku ambayo taifa letu linaadhimisha siku ya haki duniani. Tunapoazimisha siku hii ya haki duniani ambayo na hakika leo spika wetu yuko Dar es Salaam kwa ajili ya jukumu hilo akiungana na viongozi wengine wa kitaifa akiwemo mheshimiwa rais na jaji mkuu. Ni miezi mitatu kamili tangu mheshimiwa God bless Lema mbunge wa Arusha akamatwe nje ya geti ya bunge na kupelekwa kizuizini kushtakiwa kwa kesi inayoitwa ya uchochezi ambayo ina dhamana lakini miezi mitatu leo hajaweza kupata dhamana wakati huo huo mheshimiwa waziri mkuu tuna mbunge mwingine wa Kilombero mheshimiwa Dejua Likali ambaye anatumikia kifungo cha miezi sita katika gereza la ukonga kule Dar es Salaam na kazi ngumu wakati huo huo tuna zaidi ya madiwani sita wa chama cha Chadema ambao wamefungwa kwa makosa yenye misingi ya kisiasa tuna viongozi kama mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Lindi aliyefungwa miezi nane kwa kufanya kazi yake ya kisiasa tuna viongozi wa mbagazi mbalimbali zaidi ya 215 aidha wamefungwa ama wanaendelea na mashtaka mbalimbali mbali katika maeneo mbalimbali ya nchi tunaona namna serikali inavyotumia mawakala na vibaraka wake ukigawa na kukidhoofisha chama cha wananchi kaf ikiwemo ikiwemo kumtumia msajili wa vyama vya siasa kudhoofisha upinzani je waashimu waziri mkuu madam rais alishatangaza kwamba kusudio lake ni kufuta vyama vya upinzani kabla ya mwaka 2020 haya yanayoendelea katika awamu ya tano ambacho ni kinyume na utamaduni na mazoea yetu kama taifa ni sera au tekelezaji wa sera hiyo ya kuwa upinzani na ni sera chini ya serikali yako na mheshimiwa Magufuli Mheshimiwa Mboe katika maelezo yako marefu yameingia huko maswali ya kisera na maswali ya kisheria Maswali yanayohusu mheshimiwa God bless Lema mheshimiwa Lijua Likali na madiwani sita uliosema wamefungwa yale ni maswali ya kisheria. Uliouliza Maswali uliouliza ya jumla kuhusu leo kuwa siku ya haki duniani ambayo ni siku ya sheria duniani, hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu anaweza kuyajibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ajili ya maswali ya kisera na sio ya watu mahususi aliyowataja ambayo yanahusu sheria. Naomba Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kufafanua maswali yangu. Mheshimiwa Mboe nimeshamwita Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ajili ya majibu. Naomba ukae tafadhali. Nimeshamwita Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Speaker Mheshimiwa Naibu Speaker Kwanza nataka nikanushe kwamba Mheshimiwa Rais hajawahi kutangaza kuvifuta vya mabadiliko Mheshimiwa Halima Mbe naomba uzime mic yako Lakini mbili kama ambavyo mheshimiwa speaker umesema kwamba watanzania wote wanajua nchi hii inaongozwa kwa sheria kanuni na taratibu lakini mbili tunajua katika kuendesha nchi tunaendesha kwa miimili mitatu iko serikali mahakama na bunge Hakuna muhimili unaweza kuingilia muhimili mwingine
lakini tatu wa Tanzania wote wanajua kwamba jambo lolote ambalo liko mahakamani haliwezi kuzungumzwa mahali pengine popote kwa hiyo siwezi kutumia nafasi hii kuzungumzia mambo yote yanayoendelea chini ya sheria na yaliyoko mahakamani asante sana Mheshimiwa ambaye swali la nyongeza Mheshimiwa waziri mkuu ka, Kauli kwamba rais ameshawahi kutamka kwamba anakusudia kuhakikisha ba 2020 hakuna upinzani ni kauli iliyotolewa na rais Na je na kwa sababu ni kauli iliyotolewa na rais na kwa sababu rais huyu ambaye mheshimiwa waziri mkuu umekiri katika majibu yako hapa kwamba nchi yetu inaendeshwa kwa sheria na katiba ameonekana mtu wa kuvunja katiba mara kwa mara ikiwemo kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa Jambo ambalo ni haki ya vyama vya siasa ya kikatiba. Je, waziri mkuu, tukileta ushahidi katika bunge hili. La rais kutoa kauli za kukusudia kutokuwepo upinzani mwaka 2020. Waziri mkuu utakuwa tayari wewe kuwajibika kwa kujiuzulu. Mheshimiwa Mheshimiwa Mboe Maelezo uliyoyatoa waheshimiwa wa bunge naomba tusikilizane naomba tusikilizane Waheshimiwa wa bunge naomba tusikilizane kama ambavyo mnamsikiliza kiongozi wenu akiwa anazungumza naomba tusikilizane Mheshimiwa Mboe swali lako la maelezo ya kijumla yako sawa sawa swali lako la kumtaka waziri mkuu kuwajibika sio la kisera kwa hiyo ulini maswali kwa waziri mkuu au maswali kwako sababu umemuuliza kama waziri mkuu atakuwa tayari kuwajibika hilo ni sera gani hilo sio sera uliza swali la kisera Mheshimiwa Mboe naomba ulize swali la kisera kwa nyayo ya hayo maelezo uliyoyatoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na, na, na labda ni, 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 ni li address swalili zaidi kwa Mheshimiwa Naibu Speaker. Swali langu lilikuwa ni follow up question. Na follow up question yoyote inatokana na majibu ya msingi yaliyotolewa. Sasa kama kulikuwa kuna msingi wa kisera katika swali la msingi, a follow up question ina, ina, ina respond kwa majibu yaliyotolewa. Kwa hiyo mimi naomba waziri mkuu ambaye am, na tulete ushahidi ndani ya bunge hili na kama ushahidi huo ukidhihirika kwamba ni kweli rais ametenda na amezungumza maneno hayo basi kwa sababu kuzungumza uongo ama kauli zisizokuwa za kweli ni katazo la kikanuni la bunge waziri mkuu achukue nafasi yake ya kukuwajibika Asante mheshimiwa Mboe Mheshimiwa Mheshimiwa wa bunge lazima tufuate utaratibu tuliojiwekea wenyewe na utaratibu tuliojiwekea Swala la waziri mkuu kujuzuru liko kikatiba sio swali la sera kwa hivyo tutaendelea Mheshimiwa Suleiman Ahmed Sadik Mheshimiwa Naibu Speaker Mheshimiwa Mboe Mheshimiwa Mboe naomba waambie watu wa 
wako watulie naomba uwaambie watu wako wana watu mboe ndani ya bunge Mheshimiwa mboe <laughs> kwa sababu hawa watu wako upande huu naona ana watu wanayo namna ya kutaka kusikiliza maelezo ya kwako tu na si mtu mwingine naomba uambie kwa mtu mtu ili tuweze kuendelea na utaratibu ulio mbele yetu na kuruhusu uongee nao Mheshimiwa Mheshimiwa naibu speaker ina, inawezekana kauli tunazozizungumza sisi na inawezekana maumivu yanayopatikana upande huu huyaelewi. Kwa hiyo tunapoomba watawala waelewe demais inayopatikana upande wa opposition na mateso wanayopata wa Tanzania wenzenu Unaonekana naibu speaker hutaki jambo hili lizungumzwe ili litafikie ufumbuzi. Sasa watu hawa ambao aidha ni wafungwa watarajiwa ama tayari ni wafungwa wazoefu na wengine walioko nje ambao wanateswa kutokana na utawala wa serikali ya tano kutaka kuua demokrasia katika taifa hili. Ninyi kama bunge upande wa wenzetu wa pili katika bunge hamulioni ili kama tatizo na tunapotoa kauli za kuomba remedy hamuzioni ni kwamba ninyi mnabariki jambo hili nachoomba mimi mheshimiwa waziri mkuu ambaye namheshimu sana atoe kauli ya serikali kama sio sera basi atusaidie kwamba tunatokaje hapa ili turejeshe nchi hii katika misingi ya demokrasia ambayo imeheshimika kwa miaka mingi ilijenga taifa hili naona naona umesaidia ume kwa sababu walitulia kukusikiliza mheshimiwa bunge tunaendelea mheshimiwa sadiki mheshimiwa Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa kunipa nafasi nina swali moja kwa mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa waziri mkuu kwa kuwa mwaka jana miezi kama hii kulitokea na upungufu mkubwa wa sukari nchini na serikali ya awamu ya tano ilifanya jitihada kubwa sana kukabiliana na hali ile na hatimaye nchi yetu ikapata utulivu mkubwa katika swala zima la sukari Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba ni kupongeze wewe ni mpongeze na Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa mlofanya mwaka jana katika swala zima la upungufu wa sukari nchini Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kipindi hiki viwanda vyetu vya ndani vinakamilisha msimu vingine vinamaliza mwezi wa tatu, vingine vinamaliza mwezi wa pili na kwa kuwa vikikamilisha msimu uzalishaji unaanza tena mwezi wa sita na kuendelea je Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ilivyo sasa ya sukari nchini ikoje? Na serikali imechukua juhudi gani kuhakikisha kwamba yale yalotokea mwaka jana hayatatokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kujibu swali Mheshimiwa Sadiki kama ifuatavyo Kwanza nataka niwahakishie wa Tanzania kwamba hakutakuja kutokea upungufu wa sukari kwa sababu viwanda vyetu vya ndani vilishaanza uzalishaji na sasa vinaendelea na uzalishaji Tunavyo viwanda vitano ambavyo tumevitembelea tumehakiki utendaji kazi wake na uzalishaji upo na sukari ambayo inatumika nchini inatokana na uzalishaji huo na tunaamini kufikia mwishoni mwa msimu ambako ni mwaka mwezi wa tatu mwaka huu tunaweza kuwa tumezalisha na kufikia malengo kwa sababu kwa taarifa za mwisho mpaka mwishoni mwa Januari uzalishaji kwa malengo aliyokuwa amejiwekea wamefikia asilimia sita asilimia iliyobaki inaweza kuzalishwa kwa kipindi kifupi kilichobaki kuzuia upandaji wa bei serikali itakuwa iko tayari kutafuta namna nzuri ya kupata sukari tukishirikiana na viwanda vyenyewe 
ikiwa ni mkakati wa kuvilinda viwanda vya ndani vinavyozalisha sukari ili viweze kuongeza uwezo wa uzalishaji wa sukari nchini na huo ndio mpango wa serikali Mheshimiwa Sadiki swali la nyongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu na kushukuru sana kwa majibu hayo kwa kuwa viwanda vya ndani vimejipanga na kiwanda cha sukari mtibwa ambacho kiko katika jimbo la Mvomero na wilaya ya Mvomero kimejipanga vizuri sana je serikali iko tayari kuvisaidia sasa viwanda hivi vya ndani ili viweze kukamilisha lengo la taifa Mheshimiwa Waziri Mkuu majibu Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa Sadiki kama ifuatavyo Ni kweli kwamba wakati wote tumekuwa tukiendesha mazungumzo kati ya viwanda vyote vya ndani ikiwemo vya sukari namna bora ya kuongeza uzalishaji wa bidhaa zao na bidhaa zenye ubora kwa namna ambayo serikali inaweza na utayari wake ulionao kuvisaidia viwanda hivi kuweza kuzalisha zaidi Tumesha, kama ambavyo nimesema kwenye jibu la msingi serikali imekaa mara nyingi na wazalishaji wa sukari kuona mwenendo wa uendeshaji wa viwanda vyao na uzalishaji wake kupata changamoto zinazowakabili kwenye uzalishaji na kwa kuwa serikali imedhamiria kulinda viwanda vya ndani na kusaidia uzalishaji mpana tunao mpango na tumaandaa pia njia mzuri ya viwanda hivi kupata msaada wa kuendelea kuzalisha ikiwemo na kupata mitaji kupitia mabenki tulionayo lakini pia kuhamasisha wakulima wanaolima jirani ili waweze kuzalisha mazao yanayofanana na yale ili kuongeza uzalishaji kwa hiyo serikali itaendelea kuwa pamoja na wazalishaji ili kuweza kuzalisha zaidi zao la sukari Asante tutaendelea na mheshimiwa Kiswaga Boniventura Desideri Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa mujibu wa taratibu za kisera tulizonazo serikali ina wajibu wa kuangalia hali ya chakula nchini Kwa taarifa ya serikali halmashauri 55 zina upungufu wa chakula Je, serikali ina mpango gani wa haraka wa kuleta chakula ili kupunguza mfumuko wa bei ulioko sokoni sasa? Mheshimiwa Waziri Mkuu Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kiswaga Mbunge wa Magu kama ifuatavyo Swala chakula limeelezwa vizuri sana na waziri wa kilimo kupitia taarifa bungeni juzi na taarifa yake imefafanua vizuri na hatua ambazo serikali inazichukua za kuhakikisha kwamba watanzania wanaendelea kuwa na akiba ya kutosha kwenye maeneo yao ili watanzania sasa waweze kuwa na uwezo wa kuendelea uzalishaji mwingine Sikusudi kurudia maelezo ya mheshimiwa waziri lakini serikali inaendelea kuhamasisha kwa kuhamasisha wafanyabiashara wa ndani pia kuweza kufa, kutumia nafasi hii pia kufanya biashara kutoka wilaya moja ambayo kwenye mazao mengi kwenda maeneo mengine ili kuweza kuzalisha e, kuweza kuongeza idadi ya chakula na kupunguza bei kwenye masoko na tunao ushahidi wa kutosha rukwa mikoa ya rukwa mbeya songwe njombe iringa ruvuma bado ina chakula cha ziada lakini pia hata kwenye soko letu la kimataifa kibaigwa kuna mahindi ya kuta mheshimiwa eh, mbunge wa, wa, wa mheshimiwa matayo mbunge wa wa wasame mashariki namna ambavyo same imekuwa imekuwa kame wakati wote hata msimu ambao tunakuwa na mvua nyingi kwa namna mzuri ambayo tunaweza kuwasaidia kwa kupata chakula kwa kutumia pia hata wafanyabiashara pia wa ndani zaidi ya majibu ya mheshimiwa naibu waziri lakini pia tumeanza kushuhudia kuona mvua zikinyesha ingawa si nyingi za kutosha lakini basi pala ambako tunapata mvua angalau mara moja mara mbili tunawahamasisha wakulima kulima mazao ya muda mfupi ili yaweze kuiva kwa kipindi kifupi pia tuweze kujipatia chakula kwa msimu ujao wa chakula na kama kutakuwa na tatizo lolote lile serikali hii iko bado inajua na inafuatilia mwenendo wa hali ya chakula 
na mafumbuzi tofauti kupitia serikali yenyewe. Mheshimiwa Desteri swali la nyongeza. Mheshimiwa naib speaker napenda kumshukuru sana waziri mkuu kwa ufanuzi mzuri na ambao kweli ulitolewa na waziri wa chakula. Mheshimiwa naib speaker kwa sababu tunayo makundi mawili kundi ambalo lina uwezo wa kifedha lakini bei iko juu na utaratibu wa serikali ni kuwapelekea ili kwenda kupunguza mfumuko wa bei lakini tunalo kundi pia ambalo lilitajwa na waziri wa kilimo kaya kama F3 hivi ambazo zina hali mbaya na hazina uwezo hata wa kununua chakula je serikali sasa ina mpango gani kuhakikisha kwamba jambo hili linaenda kuwasaidia wananchi wake Mheshimiwa Waziri Mkuu Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker Naomba kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa Kiswaga kama ifuatavyo Swala la uwezo mkubwa na uwezo mdogo wa uwezo wakati wa kifedha ni jambo pana ambalo kila mmoja na katika kila familia inao taratibu wa kujiongezea uchumi kwenye maeneo yao badala ya serikali kuahidi kwamba tawapelekea fedha ili kuongezea fedha na kwa kuwa tumesema chakula sasa kinapanda kwenye masoko ni kweli lakini kwa sababu ya hofu ya hali ya hewa ambayo tunayo ya msimu huu wa kilimo watu wengi wameweka chakula ndani wakidhani kutumia nafasi hiyo wanaweza kujipatia fedha nyingi jambo hili halikubaliki kimsingi kwa sababu tunawaumiza wale ambao wana kipato cha chini kwa ujumla wake hata kama hali ya chakula inakuwa nzuri bado tuna kundi la watu ambao hawana uwezo wa kifedha muhimu zaidi wa Tanzania wote tutambue muhimu wa kila mmoja kuwa lazima apate chakula aweze kupata mavazi aweze kupata malazi kwa kile kidogo alichonacho kwa hiyo wafanyabiashara wetu na wasii sana tusijenge tabia ya kupandisha vyakula vya au bidhaa zetu bila sababu yoyote ile ili iweze kuwawezesha wale wote ambao wamezoea kuishi katika maisha ya kawaida maisha ya kati na wale waweze kupata chakula waweze kupata huduma nyingine pia ili waweze kuendesha maisha yao huo ndio msingi imara wa jambo hilo Mheshimiwa Gekul ni vizuri ukiweza kutulia kidogo Mheshimiwa kwa kuangalia muda wetu pale hatutaweza kuendelea na maswali kwa sababu tuna dakika mbili na hazitaweza kutupa swali na kupata majibu mazuri kwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu asante sana. Katibu. Maswali ya kawaida.